హాయ్ స్టూడెంట్స్ వ్యూవర్స్ నేను మీ తెలుగు ట్రావెల్ మాస్టర్ని ఈరోజు ఈ వీడియోలో టెన్త్ క్లాస్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఉద్దేశించి సోషల్ స్టడీస్ ఎగ్జామ్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చేయమని చెప్పారు నేను తెలుగు మీడియం అయిపోయిన తర్వాత ఇంగ్లీష్ మీడియం చేస్తానని చెప్పాను దానిలో భాగంగా ఈరోజు పార్ట్ వన్ ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనకి చేయడం జరుగుతుంది ఇందులో వన్ టు ట్వెల్వ్ లెసన్స్ కవర్ అవుతాయి మళ్ళీ పార్ట్ టూలో పార్ట్ టూలో మళ్ళీ మనకి థర్టీన్ టు ట్వంటీ టూ లెసన్స్ కవర్ అవుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మీరు చదువుకుని మంచి మార్కులు వేసుకోండి ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి ఎయిట్ మార్క్స్ వచ్చేసాయి వచ్చేసిన తర్వాత ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయి ఫోర్ మార్క్స్ కూడా పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ ఉంటాయి అది ఇంగ్లీష్ మీడియం వస్తాయి తర్వాత తెలుగు మీడియం వస్తాయి ఇంకా అలా వస్తూ ఉంటాయి మీరు వాటిని ఫాలో అవ్వండి మంచి మార్కులు తెచ్చుకోండి ఫస్ట్ లెసన్ యూనిట్ వన్లో ఇండియా రిలీఫ్ ఫీచర్స్లో మనకి అంతకుముందు చెప్పినట్టే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద ఈస్టర్న్ గార్డ్స్ అండ్ వెస్టర్న్ గార్డ్స్ ఈస్టర్న్ గార్డ్స్ వెస్టర్న్ గార్డ్స్కి డిఫరెన్సెస్ అయితే మాత్రం లాస్ట్ టైం ఇవ్వడం జరిగింది మళ్ళీ మనం చదువుకుంటే మనం గ్యారంటీగా దాన్ని రాయగలం అలాగే తర్వాత సెకండ్ క్వశ్చన్ హౌ ఆర్ ద ఈస్టర్న్ కాస్టల్ ప్లేస్ అండ్ వెస్టర్న్ కాస్టల్ ప్లేస్ సిమిలర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇందాక అలాగే ఈస్టర్న్ కాస్టల్ ప్లేన్స్ వెస్టర్న్ కాస్టల్ ప్లేన్స్ అని చెప్పి ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ఇవి సిమిలరా ఆర్ డిఫరెంటా పోలికలు డిఫరెన్సెస్ కూడా రాయాలి ఇందులో మనకి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి ఎయిట్ మార్క్స్ కింద మనం తీసుకోవడం జరిగింది వీటిని ఫోర్ మార్క్స్ కూడా ఇచ్చిన ఆశ్చర్యపోకర్లేదు నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద హిమాలయన్ మౌంటైన్స్ ఇది కూడా అంతే ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా మీరు ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మనం చేస్తున్నాం వాటిని ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కింద ఇస్తే షార్ట్ చేసి రాయాలి ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే బాగా లెంతీగా రాయాలి హిమాలయ మౌంటైన్స్ అయితే కంపల్సరీ పడుతుంది నెక్స్ట్ డిస్కస్ ద వేరియస్ ఇండియన్ ఐలాండ్స్ ఇండియన్ ఐలాండ్స్ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ అండ్ లక్షదీప్ ఐలాండ్స్ వాటిని మీరు డీప్గా రాయాల్సి ఉంటుంది టెక్స్ట్ బుక్లో అయితే ఐలాండ్స్ కోసం చదువుకోండి యూనిట్ టూ ఐడియాస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్లో టూ క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నాం ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనకి ఇరవై తొమ్మిది నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది మనకి మ్యాక్సిమం ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఇస్తే యూనిట్ టూలో ఒక్కొక్కసారి మ్యాక్సిమం తక్కువగా ఉన్నాయి మన ఛాన్సెస్ ఇవ్వడానికి కాబట్టి మనం రెండు క్వశ్చన్స్ ఇందులో తీసుకోవడం జరిగింది పాట యొక్క వెయిటేజ్ బట్టి మనం ఈ విధంగా చేయడం జరిగింది ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద స్కూలింగ్ ఎవల్యూషన్ ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఇల్యూ స్టేట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ హోమ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ సెక్టర్ గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది సర్వీస్ సెక్టర్స్ కోసం కాబట్టి మీరు సర్వీస్ సెక్టర్ కంపల్సరీ పూర్తిగా చదువుకోండి దాన్ని ఎలా ఇచ్చినా సరే మీరు రాసేలాగా ఉండాలి డూ యూ థింక్ సెకండ్ క్వశ్చన్ డూ యూ థింక్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎకానమిక్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ టు ప్రైమరీ సెకండరీ అండ్ సర్వీస్ సెక్టర్స్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఈ రెండు కూడా ఈ త్రీ కూడా మనం మొత్తం ప్రైమరీ సెక్టరు సెకండరీ సెక్టరు సర్వీస్ సెక్టరు ఈ మూడింటిని కూడా మనం వివరించాల్సి ఉంటుంది ఇది ఇది కూడా మనకి గ్యారంటీ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఎక్కువ ఉన్నాయి యూనిట్ ఫోర్ క్లైమేట్ ఆఫ్ ఇండియాలో డిస్క్రైబ్ ద సీజనల్ పాలసీ ఇన్ ఇండియా ఇదే క్వశ్చన్ ద మెకానిజం ఆఫ్ మాన్సూన్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పి ఇచ్చినా సరే మీరు రాసేలా చదువుకోండి సెకండ్ వాట్ ఆర్ సమ్ అదర్ వేస్ ఇన్ విచ్ హోమ్ అండ్ యాక్షన్ కంట్రిబ్యూట్స్ టు గ్లోబల్ వార్మింగ్ గివ్ సమ్ రెమిడీస్ టు రెడ్యూస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే పూర్తిగా మీరు గ్లోబల్ వార్మింగ్ కోసం చదువుకోవాలి అలాగే దాని గ్లోబల్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎఫెక్ట్స్ చదువుకోవాలి గ్లోబల్ వార్ రెమిడీస్ కూడా చదువుకోవాలి మన ఓన్గా రాసేటట్టు ఉండాలి థర్డ్ క్వశ్చన్ డిస్క్రైబ్ ఇండియాస్ క్లైమేట్ కంట్రోల్స్ ఇండియా క్లైమేట్ కంట్రోల్స్ కోసం చదువుకోండి ఫిఫ్త్ మనం కేవలం టూ ఆర్ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడో ఒక షాట్ మాత్రం ఫోర్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం తీసుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్స్లో మనకి చాయిస్ ఉంటుంది యూనిట్ ఫైవ్ ఇండియన్ రివర్స్ అండ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ అవర్ కంట్రీస్ రివర్ వాటర్ సిస్టమ్ బేస్డ్ ఆన్ ఆరిజన్
judicious way of using an equal distribution of ground water and suggest few measures in this regard ground water kosam ba chadukondi third one which aspects of farming practices were regulated in the context of hevara bazar idi compulsory meeku number of times public examination lo evadam jarigindi alage anni exams lo istharu idi hevara bazar what are the reasons for this idi manaki four question four marks kodu ichi chances aithe ekku ga undi next sixth the people the people lo first question list out the impacts on society if sex ratio is too low or too high second what should be the reasons for population explosion what steps to be taken to restrict the overgrowth of population in india third question analyze as the relationship between the population density of an area an area and the geographical conditions of the area ఇవి మీరు చూసుకోండి త్రీ క్వశ్చన్స్ సెవెంత్ యూనిట్ సెవెన్ లో మనకి పీపుల్ యూనిట్ సెవెన్ పీపుల్ అండ్ సెటిల్మెంట్ లో రెండు క్వశ్చన్స్ ద మెన్షన్ ద ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ అర్బనైజేషన్ అండ్ సజెస్ట్ రెమిడీస్ అర్బనైజేషన్ పట్టణీకరణ సమస్యలు నగరీకరణ సమస్యల గురించి మనం ఓన్ గా అయితే రాయచ్చు సెకండ్ వన్ హౌ డస్ ద సెన్సెస్ ఆఫ్ ఇండియా డిఫైన్ వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ హౌ డస్ ఇట్ ఆర్గనైజ్ దెమ్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ సైజ్ అండ్ అదర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇది మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక పట్టిక రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది మెగా సిటీస్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ క్లాస్ వన్ సిటీస్ టౌన్స్ విలేజెస్ అవన్నీ కూడా మీరు ఆ పట్టిక అయితే చూసుకోండి నెక్స్ట్ యూనిట్ ఎయిట్ యూనిట్ ఎయిట్ లో పీపుల్ అండ్ మైగ్రేషన్ లో రెండు క్వశ్చన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది డిస్క్రైబ్ ద సిమిలారిటీస్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ మైగ్రేషన్స్ అంతర్గత అంతర్జాల అంతర్గత అంతర్జాతీయ మైగ్రేషన్ వలసల కోసం మనం రాయాల్సి ఉంటుంది సెకండ్ క్వశ్చన్ డూ యూ థింక్ మైగ్రేంట్స్ ఆర్ ట్రబుల్ మేకర్స్ ఆర్ ట్రబుల్ షూటర్స్ ఇన్ దియర్ డెస్టినేషన్ జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్ ఇది మీరు ఎలాగైనా రాయచ్చు మీ ఓన్ గా ట్రబుల్ షూటర్స్ అయితే రీజన్స్ రాయాలి ట్రబుల్ మేకర్స్ అయితే అదే ట్రబుల్ షూటర్స్ అయితే రీజన్స్ రాయాలి ఒకవేళ ట్రబుల్ షూట్ చేయకపోయినా మీరు దాన్ని జస్టిఫై చేసినట్టు ఆన్సర్స్ అయితే రాయాలి అలాగే రాంపూర్ ఏ విలేజ్ ఎకానమీలో యూనిట్ నైన్ లో టూ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే తీసుకోవడం జరిగింది ల్యాండ్ ఈజ్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గో ఆఫ్ గూడ్స్ ఇన్ అన్ అర్బన్ ఏరియాస్ ఇన్ వాట్ వేస్ ఈజ్ ద యూజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఏ రూరల్ ఏరియాస్ అర్బన్ ఏరియాకి రూరల్ ఏరియాకి డిఫరెన్సెస్ ఏంటో మనం రాయవల్ రాయవల్స్ ఉంటుంది సెకండ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ప్రొడక్షన్ ఆన్ ద సేమ్ piece of land use examples to explain ani cheppi ee question kuda mana raayadam jarigindi indilo manaki 9th nunchi aithe maatram 4 marks questions vastayi 8 mark questions mana tappadani cheppi mana marks scoring miss avakoddu ani cheppi raayadam jarigindi next 10th globalization 10th globalization compulsory meeku 8 mark questions aithe vastadi oka section lo idi ichina aasiri pokkar ledhu next explain the effects of globalization in india or ide question ni explain the impact of globalization on india ani cheppi evadam jarigindi second write the advantages and disadvantages of multinational companies mncs kosam ba chadukondi multinational companies kosam alage explain how multinational companies mncs malli mncs kosam globalization ane rendu itlu kosam chadukovali manam mncs contribute to globalization లెవెంత్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ క్యాన్ ఎన్ష్యూర్ బెటర్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఫర్ పీపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద నేషన్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లాస్ట్ లెసన్ ఇందులో పార్ట్ వన్ లో లాస్ట్ లెసన్ యూనిట్ ట్వెల్వ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ విత్ ఈక్విటీలో ఫస్ట్ వై డిడ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ జలసింధి విలేజ్ రిఫ్యూజ్ టు మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ ది విలేజ్ సెకండ్ హౌ వుడ్ the rapid extraction of nature natural resources affect the future development prospects explain maro rendu questions indilo write a brief note on the inequality in india based on the graphs and figure 
ఇది యొక్క ఈ పేజ్ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ వన్ సిక్స్టీలో ఉన్న మన కోన్ గ్రాఫ్ ఉంటుంది ఈ టైప్లో ఈ కోన్ గ్రాఫ్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి రాయవలసి ఉంటుంది అది చూసుకోండి మొన్న కూడా ఇచ్చాడు మనకి ప్రీ ఫైనల్లో ఫోర్త్ హౌ డూ పీపుల్స్ లైఫ్ స్టైల్స్ ఎఫెక్ట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ గివ్ సజెషన్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ నేచర్ ఓకే ఈ పార్ట్ వన్ అయితే పూర్త పూర్తయింది నెక్స్ట్ పార్ట్ టూ కూడా రేపటికల్లా వస్తుంది ఉగాది కల్లా ఈ యొక్క వీడియో మీరు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి కంపల్సరీ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి థ్యాంక్